Elvira Muñoz. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras, compañeros. En esta mañana y tarde, una ley históricamente endeudado para el pueblo amazónico ha entrado al primer debate. Felicitar a los compañeros de la comisión que recorrieron las distintas provincias de la Amazonía ecuatoriana, en particular, compañero Oscar Ledesma, y creo que, digo, una de las leyes importantes y con deuda para la Amazonía, sabemos y conocemos que desde ahí generan los recursos estratégicos para el desarrollo de un país. Y en ese sentido, importante esta ley, pero también tomar mucho en consideración la parte fundamental donde es el pulmón del país, donde respiramos realmente aire puro y que no solamente el Estado ecuatoriano, tal vez estemos pensando solo en la explotación del petróleo, porque también hay que regresar a ver la agricultura, también hay que regresar a ver el turismo, que desde ahí podemos generar más recursos sin necesidad de explotar la Amazonía ecuatoriana. Pero esperemos que también esta ley aporte al desarrollo significativamente de estos pueblos, porque a ratos siempre el sector rural han sido y hemos sido olvidados, a pesar de que desde ahí vienen los recursos estratégicos como el petróleo, la minería, algunos hidroeléctricas. Pero también Recordar cuando alguien decía, y que por qué no se ha invertido. Por supuesto que se ha invertido, pues compañeras y compañeros, o no nos recordamos que más antes apenas quedaba el 15% en el país y el resto salían fuera del país, pues del petróleo, compañeros. A lo ancho y a lo largo de la patria se ha invertido con los recursos del petróleo. Ahí están las obras. A veces nosotros no queremos ver lo que está hecho. Pero también se debe mejorar el tema educativo en la Amazonía ecuatoriana. Porque también sabemos y conocemos, hemos recorrido el país. La Amazonía en algunas provincias no tienen universidades. Y siendo, y siendo el desarrollo fundamental que nace desde la Amazonía. Por eso es importante considerar compañero presidente de la Comisión Carlos Viteri, compañero Oscar Ledesma, que ustedes son de la Amazonía. Hay que considerar también, compañeros, para que el pueblo educado no dejen engañar, porque fácilmente llegan y engañan con cualquier cosa. Por eso, compañeras y compañeros, el tema de salud es importante en la Amazonía, se desarrolla todo lo que tiene que ver el tema ancestral, en la medicina natural, porque de la Amazonía han sacado, han saqueado el tema de los saberes y conocimientos ancestrales. Pero ¿quién ha dicho algo? Ciertos dirigentes, solamente entre ellos, cogían los recursos y ahora se encuentran patentados muchos de estos medic medicamentos, medicina ancestral, que viene desde la Amazonía. En el tema de turismo, compañeras y compañeros, hay que desarrollar de la mejor manera, pero siempre tomando en consideración a los actores quienes viven en los sectores. Porque a ratos pensamos hacer el turismo, es de ir desde afuera a capacitar a los compañeros que viven y ver otras costumbres. Eso para mí no es el turismo comunitario, es vivir, conocer y respetar las realidades del sector rural. En ese sentido, esta ley muy importante que aportará al desarrollo de la Amazonía ecuatoriana. Pero también, compañeras y compañeros, cuando en esta ley topamos la ley 010, tanto como la provincia de Tunguragua como la provincia de Chimborazo, desde el inicio de la ley, 
Hemos venido diciendo que tiene que respetarse los derechos adquiridos, como dice la Constitución en la vigésima octava, los derechos adquiridos no se puede vulnerar. Y en eso quiero agradecer, compañero Oscar Ledesma, cuando hoy en la mañana en su intervención decía que se va a respetar la Ley 010. Confiamos en la Comisión que sí lo va a hacer así. Para nosotros importante estos recursos, sobre todo para mi provincia de Chimborazo, en el Cantón Penipe, las cuatro parroquias que reciben estos recursos. Alguien decía que siempre, permanentemente, este cantón y estas parroquias son vulnerados en el tema. Exclusivamente hablemos del Mama Tunguragua, que a veces ni siquiera nuestros compañeros pueden producirla, cuando a veces tienen una producción que está de mejor manera, pero cae la ceniza, pierden. Entonces, por eso nosotros lo vamos a defender. Y de nuevamente, gracias compañero presidente, cuando usted decía que eso se va a respetar. El tercer punto, quiero manifestar, compañero presidente de la comisión, compañero Oscar Ledesma como ponente. Hoy estamos hablando fuentes de financiamiento de tres partes. Uno que es la ley 010 que hablamos de la explotación del petróleo, y que hoy estamos poniendo en esta ley la explotación de la minería y la generación de hidroeléctrica. Por lo tanto, como chimboracense, para nosotros es importante, fundamental, cuando hablamos de las hidroeléctricas, conocer de dónde salen las fuentes hídricas. Hablamos en la provincia de Chimborazo, la subcuenca de Chambo, que es aproximadamente 3.580 kilómetros, que cubre el 54.2 de la superficie de la provincia. Es decir, de los 10 cantones, 7 cantones están dentro de la subcuenca Chambo. Por lo tanto, yo te quisiera pedir de la manera más comedida que Chimborazo debe tomar en consideración en el artículo 12 cuando hablamos del fondo común, porque estamos hablando hidroeléctricas. ¿De dónde salen las fuentes de agua? Porque nosotros, quienes realmente tenemos que cuidar las fuentes de agua, somos quienes estamos en las comunidades. ¿Pero qué? A esas comunidades no van a llegar nada. ¿Y cómo esperamos también las hidroeléctricas que se mantengan, que realmente para que haya el desarrollo armónico para nuestro país? Creo que es importante, dije importante esta ley para nosotros, y no solo para los amazónicos, porque cuando hay desarrollo en la Amazonía, habrá desarrollo en el país. Nuestros hijos, nuestras hijas, serán mejores que nosotros, habrá mejor desarrollo en el país, que eso se ha hecho en estos diez años, pero aún falta todavía en el sector rural. Esperemos hoy con nuestro presidente constitucional, Lenin Moreno, seguir desarrollando la patria. Muchas gracias, compañera presidenta.